，欢迎来到小九聊剧。今天小九带来《意下之后之后觉》第二十二集。去我家，你紧张什么？说是在等今夏的回复，结果当今夏下了班，才发现他连去阳城飞机票都已经订好了。用他的话来说，就是近期去开展会的人较多，订迟了就买不到机票了。这个理由今夏勉强接受，他赶了一天的工作。此刻累极，只想赶紧回家休息。公司里的同事陆陆续续都走了，今夏在陆毅的办公室里坐了一会，见他还一直对着电脑。你晚上加班，陆毅，等我五分钟，我把工作带回家去做，先陪你去吃饭。没关系，你加班吧，不用陪我。那我换一个说话，你陪我吃饭。陆毅合上电脑，放进手提袋里。走吧，恋爱就要有在一起的样子。今夏诧异，恋爱该是什么样子？嗯，就是尽量挤出时间，多陪陪对方。陆毅朝办公室外面看了一眼，同事都走光了。好了，他们都走了，我们也走吧。待在公司加班，其实挺没意思的。你还有什么工作需要我帮忙吗？今夏，现在还是下班时间，我已经不是你老板了。陆毅工作了一天，此刻实在不想聊工作，一聊工作他脑瓜子就疼。我现在饿到不行，你有什么想吃的吗？那我们出去看看，公司楼下好吃的很多，那挑一家你最爱吃的餐厅。今夏拿起手机给妈妈打了一个电话，妈妈，晚饭我和陆毅在外面吃，你们不用给我留饭了。好的，那你们吃完饭之后，你记得让陆毅送你回家，别深更三夜。还不回家，这话让今夏有些许尴尬。他在电话那头说的话，他一下子就明白了。突然在想，他看起来像是一个会夜不归宿的人吗？妈妈放心，我们吃完饭就回家，不会在外逗留。今夏保证。见陆毅杵在一旁发着呆，也不知道他有没有听到他们之间的对话。今夏放下手机，和他并肩走着，两人一路聊，一路笑。直到走进餐厅，吃完晚饭，今夏正准备要走，陆毅结好账，见他有几分着急，故意说道：“去我家坐坐。”今夏瞬时凝固住了表情。我妈妈不准我，夜不归宿，坐一会和夜不归宿是两码事，你别想歪。我哪有想歪？我只是今夏晚上吃的有些饱，便小步往前走着，有点紧张。去我家，紧张什么？怕我吃了你，陆毅打趣道。他对自己的紧张是不定时，没有固定的时刻。不是，今夏红了脸。不是，陆毅也不逗他，揽住他的肩膀朝前走着。知道了，反正你知道我家智能锁的密码，想什么时候来都可以。他其实是能理解今夏父母的想法，女人和男人是不同的，有些事不管怎么样，都是女生会吃亏一些。他都不敢想，若是他以后有了女儿，该怎么样去保护，生怕他磕着碰着。我送你回家。今夏累了一天，路易开得不快，车晃着晃着，今夏就睡着了。等到了小区楼下，他已经靠在车窗上睡着了。这车速比任何治疗失眠的药丸都管用，睡得很深。路易不忍心叫醒他，就解开安全带，转过身子，静静看看着他睡觉的样子。都忘了是什么时候开始，他的一颦一笑已经深深刻在了自己的脑海里。他喜欢看他笑，喜欢听他说话的声音，也喜欢和他一起吃饭，一起散步。越看他的睡颜，就越觉得可爱。每一次他在身边，就算在外吃饭，都好像会格外好吃一些。更别提这会的月光有多清亮，路边的灯，透过车窗零星的光点，轻轻掠过他的脸颊。陆毅的嘴角慢慢上扬，有的人就算吃饱了犯困，也依旧像个小仙女。他静静凝视着他泛着微红的脸颊，心轻轻荡漾着，彻底乱了。陆毅忍不住凑了过去，伸手轻轻摸了摸他的脸颊，然后慢慢的下意，手指碰到了他的嘴角，温热的双唇染着香甜唇膏。他与他挨得很近，轻轻吻了吻他的嘴角，软软的。这是他第一次吻她，虽然有点趁人之危，却依旧觉得幸福甜蜜。
，他一个年近三十的男人，第一次因为这偷吻，傻乐乎。有的是，一旦开始，就再也停不下来了。他正要再偷偷继续的时候，忽然惊吓，睁开了眼睛，瞪着眼睛，不解地望着，气氛顿时微妙起来。他猛地一紧张，连忙别开脸，在自己位置上坐好，轻咳一声：“你醒了？嗯，你怎么不叫我？”金夏脸更红了，心跳不受控制。其实他刚才对自己做了什么，他是有感觉的。哦，我……陆毅说不出话来，他支吾着，最后说了一句：“就是想看看你睡觉的样子，还挺可爱。”金夏脱口而出：“以后有的是机会看。”陆毅扑哧一笑：“你这话说的深得我意。”